अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन की तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हमारे कह रहा है कि द कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सी टू एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज तो एपीमर क्या होता है एपीमर क्या है सी टू एपीमर बोला है तो मतलब कि जो सी टू कार्बन है वहाँ पे क्या करना है हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल देती है तो सी टू एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज बोला है तो डी ग्लूकोज का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ सी एच ओ दो तीन चार सी एच टू ओ एच ओ एच 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 अब ये क्या बन गया हमारा डी ग्लूकोज बन गया ठीक है और इसका सी टू एपीमर होगा तो सी टू एपीमर क्या होगा इसका यहाँ पे ओ और इसकी हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी ओ एच 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 ओ एच ओ एच सी एच टू ओ एच यहाँ आ गया हमारा सी एच ओ ठीक है तो अब इसकी क्या करनी है हमें कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन देखना है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं सी टू आर वन भी चेक करते हैं तो यहाँ पे इसको दिया हमने नंबर वन सबसे बार नियरेस्ट है तो ऑक्सीजन वाला है तो इसको नंबर वन ये हो गया नंबर टू यहाँ हो गया नीचे वाला नंबर थ्री तो वन टू थ्री ऐसे घूमा तो ये क्या आ रहा है हमारा एंटी क्लॉक आ रहा है लेकिन यहाँ पे सबसे लेस्ट ग्रुप प्रायोरिटी का ग्रुप जो है हाइड्रोजन वो क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो इसकी क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी एस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा टू एस टू क्या हो जाएगा सॉरी ये एंटी एंटी क्लॉक वाइज आता है तो एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है हमारा आर होता है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हॉरिजोंटल पे है मतलब लिस्ट प्रायोरिटी है हॉरिजोंटल पे तो कॉन्फ्रिक्शन क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है तो ये टू आर हो जाएगा टू एस आ रहा है लेकिन ये टू आर हो जाएगा तो सारे केसेस में जो आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि जो लीस्ट प्रायोरिटी है जो हमेशा मेरा हाइड्रोजन है वो क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ना कि वर्टिकल लाइन पे ठीक है तो इसकी प्रायोरिटी इसका देखते हैं तो इसका क्या होगा वन टू थ्री तो ये क्या आ रहा है हमारा आर आ रहा है लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा एस तो क्या हो गया थ्री एस उसके बाद इसका निकालेंगे तो वन टू थ्री ऐसे ऐसे आ रहा है तो क्या होगा हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन हरिजो हाइड्रोजन के साथ में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है कहीं बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने ये एरो तो इस साइड लगा रखा है लेकिन एस क्यों लिख रखा है तो ये एरो इधर आया एंटी क्लॉक तो ये हमारा क्या होगा अब हाइड्रोजन की वजह से फोर आर हो जाएगा और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फाइव आर तो क्या हो गया टू आर थ्री एस फोर आर फाइव आर और अगर इसके एपीमर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू आर यहाँ आ गया टू एस थ्री एस फोर आर फाइव आर तो इसके एपीमर की कॉन्फिगेशन देखेंगे तो टू एस थ्री एस फोर आर फाइव आर तो ये हमारी क्या आ जाएगी फोर्टी वन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी तो फोर्टी वन का आंसर क्या है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है इसके बाद बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू की क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्या कह रहा है कि एक क्या दी है टर्शरी अमाइन दी हुई है टर्शरी अमाइन दी हुई है नाइट्रोजन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री यहाँ पे प्लस चार्ज क्या दिया हुआ है ओ एच माइनस हीट ओ एच माइनस हीट दिया हुआ है तो ये क्या होगा हमारा एलिमिनेशन होगा यहाँ क्या होता है हमारा बीटा एलिमिनेशन होता है तो बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये कौन सी अल्फा बीटा ये क्या हुई हमारी ये वाला जो हाइड्रोजन है क्या ये हमारी बीटा पोजिशन है तो यहाँ से क्या होगा एलिमिनेशन होगा तो ये सबसे पहले ये बीटा एलिमिनेट होता है तो ये यहाँ बनता है डबल बोन्ड और ये नाइट्रोजन वाला जो एल्कीन है मतलब नाइट्रोजन वाली अमीन है मतलब एन सी एच थ्री होल थ्राइस ये क्या हो जाएगा हमारी रिमूव हो जाएगी तो ये हमारा क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो सी एच हो गए तो सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच टू ये एल्कीन बन गई हमारी क्या बन गई हमारी ये एल्कीन बन गई ठीक है सॉरी इसके अंदर क्या है एक यहाँ है और एक यहाँ है सी एच टू सी एच थ्री हाँ तो इसके अंदर क्या है अगर ये रिमूव हुआ तो हमारी एल्किन कौन सी बन जाएगी 
ये बन जाएगी ठीक है और अगर इसके अंदर हमारे पास दो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ये एक अल्फा बीटा और यहाँ भी ये अल्फा बीटा तो हमने फर्स्ट केस में देख लिया था कि ये अल्फा बीटा है और यहाँ पे अब दूसरे केस में देखेंगे हम दूसरे केस में अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सी एच थ्री सी एच थ्री ठीक है यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ मतलब ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ ये हाइड्रोजन रिमूव होने से यहाँ डबल बोन्ड आएगा और ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये हमें हम क्या बना के देगा ये हमारे बना के देगा यहाँ डबल बोन्ड मतलब C डबल बोन्ड C तो मतलब सी एच टू डबल बोन्ड सी एच टू अब यहाँ क्या बन गए हमारे पास दो तरह की एल्किन बन गई है दो तरह की एल्किन बनने की क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तो इसने दो तरह की एल्किन दे रखी है लेकिन 98 परसेंट किसका दे रखा है इसका दे रखा है 98 परसेंट इसका दे रखा है तो मतलब मेजर एल्किन ये बन रही है तो इन्होंने कहा है द अब रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ हॉफमैन रूल सेटजेफ रूल कॉप रिएक्शन या कर्टियस रिएक्शन तो अब इसके अंदर क्या होता है हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है एल्किन बन रही है तो ये किसकी वजह से आता है यहाँ पे दो रूल अप्लाई होते हैं एक अपने हॉफमैन रूल अप्लाई होता है और एक सेट जैव होता है एक हमारा होता है हॉफमैन और एक हमारा होता है सेट जैव सेट जैव अब सेट जैव रूल क्या कहता है कि वी है वो एल्किन फॉर्म होती है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्फा एच हूँ और हॉफमैन में क्या होता है लेस नंबर ऑफ अल्फा एच ठीक है तो हॉफमैन रूल वो फॉलो करके बनाती है उन जहाँ पे लेस नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे तो यहाँ पे अल्फा एच कम है यहाँ एज कम्पेयर टू दिस तो यहाँ पे अल्फा एच ज़्यादा है तो जब हमारा ये 98 परसेंट उसके साथ बन रहा है तो ये क्या कौन सा रूल फॉलो कर रहा है हमारा हॉफमैन रूल फॉलो कर रहा है तो फोर्टी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा हॉफमैन रूल दैट इज ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ठीक है इस एल्किन के अल्फा एच कितने तीन है इसमें कोई अल्फा एच नहीं है तो कि हमारा मेजर है तो ये क्या हो गया हमारा हॉफमैन रूल के थ्रू मेजर हो जाएगा कि लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्किन फॉर्म हुआ है तो ये हो गया हमारे 42 क्वेश्चन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी की क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है व्हाट इज और आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो 43 कह रहा है रिएक्शन इन्होंने रिएक्टेंट दे रखा है डबल वन डबल वन हम्म इसके अंदर इन्होंने क्या दे रखा है ग्रिगनाइट रिएजेंट दे रखा है फर्स्ट देखा है हमें सी एच थ्री एम जी बी आर और सेकेंड इन्होंने दे रखा है क्या दे रखा है हमें एच थ्री ओ प्लस ठीक है एच थ्री ओ प्लस दे रखा है तो अब इन्होंने क्या करना है अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा अगर ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं यहाँ या यहाँ या फिर यहाँ अभी तीन पोजीशन होंगे जिन पे ये अटैक होंगे तो अगर इन तीन पोजीशन के अटैक के हमने इन्होंने प्रोडक्ट दे रखे हैं तो अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट इस पोजीशन पे अगर अटैक हो रहा है अगर इस पोजीशन पे ग्रिग्ना रिएजेंट आ रहा है तो मतलब ये क्या होता है हमारा एल्काइल ग्रुप होता है मतलब ये हमारा क्या है सी एच थ्री माइनस है तो जब सी एच थ्री माइनस इस पर अटैक करेगा या नाइट्रोजन जब यहाँ पे सी एच थ्री माइनस ने अटैक किया तो मतलब यहाँ पे सी एच थ्री आया और यहाँ पे क्या आया हमारा एक पॉजिटिव चार्ज बना ठीक है और अगर इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो हमारा क्या बनेगा ये हमारा बनेगा सी एच थ्री सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज बनेगा ये बनेगा हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा ये हो गया सी एच थ्री यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा फिर डबल बॉन्ड हो ऐसे और थर्ड अगर इस पोजीशन पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ क्या बन गया सी एच थ्री और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया हमारा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया नाइट्रोजन पे अब क्या बन रहे हैं हमारे पास ग्रिगनाट के रिएजेंट के अटैक करने पे हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी है तो अगर हम इसमें देखें इसमें बात करें तो यहाँ क्या हुआ हमारी जो बेंजीन रिंग थी वो भी हमारी 
टूट गई है तो बेंजीन रिंग कंप्लीट थी हमारे पास पहले वो क्या हो गई है टूट गई है इंटेक्ट बेंजीन रिंग रिमेन नहीं रही है हमारे पास तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी होगी वो बहुत कम होगी ये प्रोडक्ट नहीं है फॉर्म होगा मतलब ठीक है और अगर ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके क्या होंगे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखो ठीक है तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ सॉरी और आगे बेंजीन रिंग के भी अंदर भी रेजोनेंस चले जाएंगे तो मेनली हम ये दो स्ट्रक्चर रखते हैं इसके ये इंटेक्ट बेंजीन रिंग रखते हैं और इसके अंदर क्या है इसके अंदर अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो बनाया तो क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव डबल बोन नेगेटिव चार्ज यहाँ फॉर्म कर देगा तो यहाँ आया नाइट्रोजन डबल बोन माइनस सी एच थ्री तो यहाँ आगे बेंजीन रिंग में दोनों में चला जाएगा रेजोनेंस में लेकिन हम उसको एक बार इंटैक्ट रख रहे हैं तो इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में किस पे है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन और यहाँ किस पे है नेगेटिव चार्ज एक बार नाइट्रोजन पे है और एक बार कार्बन पे है तो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखने की ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होती है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो मतलब नाइट्रोजन पे जब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो मतलब जो ये फॉर्म्ड हुआ है ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ है ये क्या है ज़्यादा स्टेबल है तो ये इसके फॉर्म ये ज़्यादा स्टेबल है तो मतलब यही हमारा फॉर्म होगा और जब ये फॉर्म होगा और इसका फर्दर क्या होगा एस थ्री ओ प्लस से हाइड्रोलिसिस हो गया मतलब एस थ्री ओ प्लस अप्लाई किया तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये सॉरी एस थ्री ओ प्लस किया तो ये वापस से क्या होगा यहाँ डबल बोन की फॉर्मेशन आके हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा नाइट्रोजन सी एच थ्री डबल बोन ठीक है तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज थे और यहाँ तो स्टार्टिंग से ही हमारी बेंजीन रिंग क्या थी इंटैक्ट नहीं रही टूट गई थी तो हमारा सबसे स्टेबल ये था तो इससे जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ये क्या है हमारा ऑप्शन क्यू तो फोर्टी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 44 की तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछा है इन्होंने क्या पूछा है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर एस्पिरिन क्या होता है एस्पिरिन होता है एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड क्या है एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड होता है तो एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा ओ सी ओ सी एच थ्री एसिटाइल ग्रुप और सेलिसलिक एसिड में आ गया सी ओ एच इसकी वजह से ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस्प्रीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ये हमारा हो गया एस्प्रीन का स्ट्रक्चर तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन गिवन है ये हो गया हमारा ऑप्शन ए तो हमारा एस्प्रीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ये हमारा एस्प्रीन का स्ट्रक्चर होगा तो इसको याद करके जाना हो सकता है आपकी बार एग्जाम में ये दोबारा पूछ ले क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं कम से कम मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते ही रहते हैं पाँच दस पाँच दस क्वेश्चन तो मिनिमम रिपीट होते ही हैं तो मतलब थोड़ा बहुत अगर ऐसा नहीं कि एज इट इज़ कम्प्लीट रिपीट हो तो फिर कभी कभी कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है वो रिपीट हो जाता है पर ये याद करके जाना हो सकता है रिपीट हो जाए ठीक है तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 42, 44 तक बात हो गई हमारी अब बात करते हैं आपने किसकी क्वेश्चन नंबर 45 की तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है द कंपाउंड दैट गिव्स द प्रसिपिटेशन ऑन वार्मिंग विद द एक्वस ए जी एनओ थ्री ए जी एनओ थ्री के साथ वार्मिंग कर रहे हैं तो मतलब सारे क्या दिए हुए हैं ब्रोमीन के कंपाउंड दिए हुए मतलब ब्रोमीन के कंपाउंड दिए हुए हैं तो प्रेसिपिटेट किस का है ए का बन रहा है तो ए का क्या बन रहा है ए का क्या बन रहा है पीपीटी बन रहा है ए का जब पीपीटी बनेगा तो बाद में बाकी जो बचे हुए क्या है जितने भी कंपाउंड है एरोमेट उनके ऊपर क्या बन जाएंगे सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट पे अगर बी है ये अगर ए जी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा पॉजिटिव चार्ज ये स्टेबल है 
बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये वाला प्रोसिपिटेड फॉर्म नहीं करेगा अब सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो सेकेंड कंपाउंड क्या है हमारा सेकेंड कंपाउंड है ये ठीक है यहाँ पे लगा है हमारा बी आर प्लस ए जी एन ओ थ्री ये देखें तो इसमें ए जी बी आर अगर बनेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो यहाँ सारे क्या है सारे एस पी टू हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हमें दो टू फोर सिक्स दैट इज सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज फोर एन प्लस टू पाई रूल को ये फॉलो कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हो जाएगा और ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में अगर ये सेम लगाया इसमें अगर यहाँ पे कैटाइन बनेगा तो ये क्या है टू प्लस फोर फोर इलेक्ट्रॉन है फोर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब ये क्या बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक बन गया क्या बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक बन गया सारे एस पी टू हाइब्रिडाइज है लेकिन ये क्या है हमारे फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक बन गया और नेक्स्ट वाला है उसमें भी ये गीवन है मैं रोमीन के साथ तो भी ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट रिंग पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगी अब ये दोनों बिल्कुल भी स्टेबल नहीं ये एरोमेटिक बन गया ये एंटी एरोमेटिक बन गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है एरोमेटिक वाला तो प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करेगा यही फॉर्म करेगा क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है बी को लूज करने के बाद तो ये अच्छे से प्रोपेसिपिटेट फॉर्म कर देगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी तो फोर्टी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्टी की बात करें तो 46 क्या कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन नेम एंड द इंटरमीडिएट वाया विच इट इज नॉन टू बी प्रोसीड ठीक है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है क्या है ये पी एच पे एक एन एच टू और पैरापेस पी एच थ्री और रिएजेंट दे रखे हैं हमें एन ए एन ओ टू एच सी एल और सेकेंड दे रखा है सी यू सी एल एच सी एल ये क्या है हमारा एच है ठीक है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है सी एच थ्री और यहाँ पे क्या बन रहा है सी बन रहा है ठीक है तो जब एन ए एन ओ टू एच सी एल और एन एच टू है तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगी क्या करेगा यहाँ ये एन एन ओ टू एच सी एल के इफेक्ट से यहाँ क्या बन जाएगा एन एच टू के साथ जब रिएक्ट करेगा एन एन ओ टू एच सी एल तो हमारे क्या बना देगा एन एन डबल वन एन प्लस बना देगा और यहाँ पे आ गया हमारा सी एच थ्री आ गया ठीक है उसके बाद जब ये रिमूव होता है तो हमें क्या देता है ये फ्री रेडिकल के थ्रू रिमूव होता है ये क्या होता है हमारा फ्री रेडिकल के थ्रू रिमूव होता है ठीक है ये हमारा रिमूव हुआ फ्री रेडिकल के थ्रू इसके बाद ये सी यू सी एल की प्रेजेंस में सी यू सी एल एच सी एल की प्रेजेंस में यहाँ क्या आता है हमारे क्लोरीन आ जाता है यहाँ क्या आ जाता है हमारा क्लोरीन आ जाता है यहाँ सी एच थ्री कम्प्लीट रिंग यहाँ पे आ गया क्लोरीन ठीक है तो ये हमारा क्या कौन सा रिएक्शन होता है ये हमारा होता है सेंड मेयर रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है इसे तो सारे नेम रिएक्शन जो आप याद करेंगे उनके साथ करना है ये एक सेंड मेयर रिएक्शन है और ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू आकर करता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन बाय द फॉर्मेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल तो फोर्टी का आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं फोर्टी की इन द गिवन कैनिजारो रिएक्शन देख कैनिजारो रिएक्शन दिया गया है तो जो भी कैनिजारो रिएक्शन होता है तो कैनिजारो रिएक्शन में जो हाइड्राइड जो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन होता है टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप कि किसी भी कैनिजारो रिएक्शन में अगर हम नॉर्मल कैनिजारो रिएक्शन की बात करें कैनिजारो रिएक्शन तो इसके अंदर जो रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होता है मतलब आर होता है हमारा रेड डिटरमाइनिंग स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो हमारा आता है जो जिससे हमारी रेट इफेक्ट होती है वो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड होता है 
हाइड्राइड ट्रांसफर जो होता है टू द कार्बोनिल ग्रुप हाइड्राइड ट्रांसफर ट्रांसफर टू कार्बोनिल ग्रुप ये क्या होता है हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है तो ये मतलब ये हमारा क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो हमारी रेट क्या होती है इस पर डिपेंड कर देती है तो हाइड्रो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारा तो स्लोएस्ट स्टेप ये है हमारा तो जो फोर्टी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा फोर्टी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर फोर्टी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या कह रहे हैं इन द गिवन रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये हमें क्या दिया गया है पी एच ओ सी एच थ्री ठीक है एच एन ओ थ्री की प्रेजेंस में ये हमें प्रोडक्ट बना के दे रहा है ओ सी एच थ्री एन ओ टू कि मतलब पैरा पे अटैक करवा रहे तो यहाँ जो ये होता है ये हमें क्या देता है इसके अंदर हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है एनओ टू प्लस क्या होता है हमारा एनओ टू प्लस होता है ठीक है जब भी हमारा एनओ टू प्लस है अभी अब ये क्या होता है हमारा अभी यहाँ पैरा पे अटैक कर रहा है तो ये हमारा इस पर अटैक कर रहा है तो ये हमारा क्या बनाएगा इसने यहाँ पे एनओ आ गया पैरा पे यहाँ पे डबल बोन ओ सी एच थ्री यहाँ पर डबल बोन यहाँ आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हमारा गिवन ए है ठीक है अगर अभी इसमें रेजोनेंस करवा दें हम इसमें अगर रेजोनेंस करवा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात देखें तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल किस पे बेस्ड है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बेस्ड है इसमें और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या आ गया हमारा ऑप्शन बी आ गया अब ये आ गया इसके बाद ये क्या है ओ सी एच थ्री ऑप्शन के लोन पे रहे इससे अगर इस पर अटैक करवाएं तो ये भी फॉर्मेशन पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ये भी आ जाएगा एनओ टू डबल वन डबल वन ओ सी एच थ्री प्लस अब ये भी हमारा ऑप्शन है तो ये क्या है हमारा ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है तो जो भी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है मतलब जब भी एनओ टू प्लस पे का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ जब भी हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये तीनों हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो इन्होंने क्या बोला इन द गिवन रिएक्शन द स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो तीनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल तो इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स गिवन है इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी की अब 49 जो क्वेश्चन है ये हमने एन में बहुत पढ़ा है एन में कैसे पढ़ा है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स तो हम वही देखते थे अब इसमें पूछा इन्होंने हाउ मेनी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड तो कंपाउंड क्या गिवन है हमें सी एच थ्री सी एच सी एल लगा इस पे आगे सी एच टू सी ओ एन एच टू अब इसको देखते हैं हम क्या बोलेंगे ये अलग है ये अलग हाइड्रोजन है ये अलग है ये अलग है तो मतलब क्या हो गए हमारे चार हाइड्रोजन और ऑप्शन में भी गिवन है चार तो हम चार मार्क कर देंगे लेकिन एन में हमें क्या बताया गया था कि ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर रेजोनेंस में आते हैं या इसके साथ रेजोनेंस में आ रहे हैं तो ये क्या बनाएगा सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच टू सी ओ माइनस डबल बोन एन एच टू ठीक है एन एस टू प्लस तो ये डबल बोन फॉर्मेशन की वजह से इस सी डबल बोन एन की वजह से क्या होता है ये जो दो हमारे हाइड्रोजन हो जाते हैं ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं डिफरेंट हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं हमारे डिफरेंट हो जाते हैं ये हमारे एन एम में दो अलग अलग पीक शो करने लग जाते हैं मतलब ये दोनों नॉन इक्वेलेंट हाइड्रोजन हो जाते हैं तो दो नॉन इक्वेलेंट हाइड्रोजन यहाँ आ गए एक यहाँ आ गया तीसरा ये हो गया हमारा चौथा और ये हो गया हमारा फिफ्थ तो टोटल नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हो गए टू थ्री फोर फाइव तो फोर्टी नाइन का आंसर क्या हो जाएगा फाइव दैट इज ऑप्शन बी तो फोर्टी नाइन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ये हमने एन में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब स्टार्ट करते हैं एन तो उस पर इन्होंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया है ठीक है इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की 
अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है टू चेक दैट ए सेकेंडरी एल्कोहल हैज बिन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू किटोन यू कैन अब ये यहाँ ऑप्शंस में देखो तो ये बात कर रहे हैं हमारे आई आर स्पेक्ट्रा की आई आर स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं इन्होंने क्या कहा है सेकेंडरी एल्कोहल सेकेंडरी अपन टू डिग्री एल्कोहल लिख देते हैं टू डिग्री एल्कोहल से कन्वर्ट हुआ है वो किस में कन्वर्ट हुआ है किटोन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है और क्या है आई स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं आई स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो जो आई स्पेक्ट्रम होता है एल्कोहल्स के लिए होता है वो क्या करते हैं ये 3300 थ्री हंड्रेड टू थर्टी सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रोक्स सॉरी 33 टू 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रोक्स इनकी क्या आती है आई की पीक आती है और जो किटोन्स की पीक आती है वो कहाँ आती है 1600 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रोक्स तो जब भी हम आई आर पढ़ते हैं तो ये बेसिक पीक्स हम पढ़ते ही हैं कि जो एल्कोहल्स की पीक आती है वो कहते हैं 33 से 3500 तक आती है और किटोन की 1600 से 1700 हंड्रेड यहाँ इन्होंने एग्जैक्ट क्या दे रखी है 1650 दे रखी है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है ठीक है तो किटोन की जो भी पीक आएगी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी और एल्कोहल की जो भी आ रही है वो इस रेंज में आ रही है दैट इज इन्होंने अराउंड 3500 दे रखा है मतलब अप्रोक्स 3500 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है तो इन्होंने क्या पूछा है टू चेक दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल हैज बिन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू किटोन कि कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन ऑफ हो गया है एल्कोहल का मतलब कि ये जो है हमारा ये अब नहीं है और सिर्फ किटोन बचा है तो मतलब जो हमारी पीक पहले इस पे आ रही थी इस फ्रिक्वेंसी पे जो हमारी पीक आ रही थी वो अब क्या होगी अवेलेबल नहीं होगी और जो पीक आएगी वो सिर्फ 1650 पे आएगी तो ऑप्शन चेक कर लो ऑप्शन वन कह रहे हैं चेक दैट आई एस स्पेक्ट्रम एज एब्जॉर्प्शन एट बोथ द पिक्स 3500 हंड्रेड एंड सिक्सटीन नहीं पॉसिबल नहीं है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो बिल्कुल बचा ही नहीं है हमारे पास तो सिर्फ पीक तो यहाँ आनी चाहिए तो ऑप्शन वन गलत हो गया ऑप्शन टू कह रहे हैं चेक दैट आई एस स्पेक्ट्रम हैज नो एब्जॉर्प्शन अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड नो एब्जॉर्प्शन अराउंड थर्टी फाइव हंड्रेड कि मतलब यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन नहीं आ रहा है एकदम सही बात है क्योंकि हमारे पास एल्कोहल अब खत्म हो गया क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया इसका तो यहाँ पे कोई भी पीक नहीं आएगी तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा बी 50 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तो यहाँ हमने अपना हाफ ऑफ द पेपर कंप्लीट कर लिया है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 51 से